么烫。洁癖，还计较，他照顾了我，他能不说？难道他是那种深藏功与名之人？哼，不可能！起来给你做的早餐，因为我不知道你喜欢吃什么样的口味，所以我就一样做了一点，怎么样？丰盛吧？你吃得完吗？等着你呢。我没胃口。嗯。多少吃一点嘛，吃点早餐才对胃好呀。哎呦，你想喝点什么？咖啡？去，可口可乐。呀，你多少你就吃一点嘛，你要吃饱饭才要联系工作呀。而且你看那个时间，还早着呢。而且你还自己开车上班去，没问题的。咱们轻轻松松的一起吃个饭，然后再轻轻松松的一起去上班 ，perfect。原来你说了这么多，就是想坐我的车一起上班是吧？嘿，说什么嘛？我是你的司机吗？不，不是。我会开车，我可以坐你的司机啊。我不介意哦，我介意。哎呦，你干嘛这么小气嘛？李小姐，我提醒你，这么小眼眼就好了。你看，我们都住在一起了，你何必这么客气呢？我接下来说的每一句话，每一个字，请你听清楚。第一，我说话的时候，请不要打断我。第二，绝对禁止身体接触。第三，你只是暂时住在我家，并不代表你和我除了上司和下属的关系，还有别的关系。更不要妄想坐我的车上班，在公司绝对不可以提及这件事。就是顺个路嘛，大雨下车又不会死。我不想在公司听到关于你和我的八卦。身正不怕影子斜，我一个女孩我都不介我不管你是女孩还是外星人，我的名誉比你重要千倍或者百倍。不管是在家还是在公司，或者有一个我们同时出现的地方，我的感受永远是第一位。当我需要安静的时候，你最好闭上嘴巴；当我气闷的时候，你需要停止呼吸。还有。桌上的菜别浪费了，我最讨厌浪费。如果我发现你浪费了，这顿餐费在你工资里扣。哎，别，顾哥哥，啊，小泽泽，你别走啊！那个东西一套你，我也吃不完的，你别走啊！金毛。不吃拉倒，老娘自己吃。哎，大家早安，吃早饭了吗？没吃的过来拿，我带了好多。
红不是韩氏，你没有了靠山，就想用这些小恩小惠来收买人心。李特助，你也真是能屈能伸呐、啊。放心，我不打算收买你。之前我让你重做的样品做好了吗？我觉得我的样品没有任何问题。我不是问你样品有没有问题，我是在命令你将你将样品重新打样啊。呃，顾总，您今天怎么有空来公司啊？就像你说的，兴致好就来了。顾总，这就是我们设计部。顾总。嗯。哎。这个样品我不是早就签字确认了吗？为什么还没有下单给工厂啊？李特助要求我们重新打样。重新打样？为什么？现在各个部门都在等着这批产品呢。金总监，这个样品现在有问题，是我要求他们暂时不要下单。问题？有什么问题？从剪裁到材质都有问题，它不符合我们产品的设计理念。设计理念？我怎么记得，这个只有产品的设计者才有资格谈论吧？你好像不是产品的设计者吧？要求拿回去重新打样，故意拖延下单时间，是这样吗？大概是这样。李特助，你平时就是这么工作的吗？因为你的手下比你有才华，所以你就故意给他穿小鞋，否认别人的工作成果。我做这样的决定，完全是出于我的职业素养和专业判断。什么什么什么？我没听错吧？现在连抄袭者都有职业素养了、啊。